আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত আজকের এই ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমরা সোরা ইয়াসিন বানান করে সুই শুদ্ধ করে শিখব অর্থাৎ সোরা ইয়াসিন আয়াত এক থেকে নয় পর্যন্ত বানান করে সুই শুদ্ধ করে শিখব তো অবশ্যই এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন একটু টানবেন না যদি আপনি এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি বুঝতে পারবেন কিভাবে আপনি ওয়াকফ ধরে ধরে পড়বেন কিভাবে গুণনা করবেন কিভাবে টান দেবেন কোথায় কত আলিফ টান হবে এবং কিভাবে আরভি হরফের উচ্চারণগুলো করবেন মানে আরভি হরফের সঠিক উচ্চারণগুলো কিভাবে করতে হবে এই প্রত্যেকটা বিষয় ইনশাল্লাহ আপনি বুঝতে পারবেন তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন একটু টানবেন না তো চলুন শুরু করি أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا خرى زبر يا 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 ইয়াটা জিব্বার মধ্যখান উপরে তালো সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারণ করতে হবে যখন আপনি ইয়া উচ্চারণ করবেন তখন আপনি জিব্বার মধ্যখান উপরে তালো সঙ্গে লাগিয়ে তারপর উচ্চারণ করবেন ইয়া ইয়া জিব্বার মধ্যখান সম্পূর্ণ উপরে তালো সঙ্গে লাগাতে হবে হালকা লাগালে কিন্তু হবে না ইয়া এভাবে সম্পূর্ণ লাগাতে হবে ইয়া খারাপ জবর ইয়া এক লিপটান হবে সি এখানে চার আলিফটান হবে কারণ আমরা শিখছি যে যদি হরফের উপরে মোটা চিহ্নটা আসে তাহলে ওই হরফটাকে চার আলিফটানে পড়তে হয় আর এই মদের নাম হবে মধ্যে লাজিম হরফি মুখাফাফ মধ্যে লাজিম হরফি মুখাফাফ তাহলে এখানে আমরা সিনে চার আলিফটান দিব আমার সাথে বলেন আবার তারপর ওয়াউ লাম জবুর ওয়াল ওয়াউ গে এই লাম খেদ আসছে ওয়াল ওয়াল যখন আপনি ওয়াউ উচ্চারণ করবেন তখন আপনি আপনার ঠুট গোল করে ফেলবেন ওয়াল ওয়াউ গে লাম খেদ হবে ঠুট গোল করে ওয়াউ লাম জবুর ওয়াল 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 অফ র পেশ তোর তোর এখানে র সাকিনটা মোটো হবে তোর তোর এভাবে কুর এটা হবে না হবে তোর অফ র পেশ তোর তোর ওয়াল তোর ওয়াল তোর ওয়াল তোর ওয়াউ লাম জবুর ওয়াল অফ র পেশ তোর ওয়াল তোর ওয়াল তোর হামজা খারা জবর আ এখান এক লিফটান হবে ওয়াল তোর আ ওয়াল কুর আ এটা কিন্তু হবে না হবে আ হবে হামজা খারা জবর আ এটা আপনি খলকের শুরু থেকে খলকের শুরু থেকে ক্লিয়ার করে উচ্চারণ করবেন আ এভাবে ওয়াল কুর আ ওয়াল কুর আ নুন লামজের নীল ওয়াল কুর আ নীল আ নীল আ নীল হা জবর হা হা কাফিয়াজের কি হা কি মিমজের মি হা কি মি এখানে এই হাটা খোলকের মাঝখান থেকে চাপ দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে হা 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 জবর হা 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 এটা হবে না হা এভাবে চাপ দিয়ে বলতে হবে ওয়াল কুর আনিল ওয়াল কুর আনিল হা কি মি আর যদি ওয়াকফ ধরি তাহলে হবে হা কি এখানে তিন আলিফ টান হবে কারণ মদর হরফের পরের হরফে ওয়াকফ আসছে আর আমরা জানি মদর হরফের পরের হরফে যদি ওয়াকফ আসে তাহলে তাকে বলা হয় মধ্যে আর জি আর মধ্যে আর জি তিন আলিফ টানে পড়তে হয় ওয়াল কুর আনিল ওয়াল কুর কুর ওয়াল কুর আনিল হা কি হা হা কি একসাথে ওয়াল কুর আনিল হা কি আমার সাথে বলেন ওয়াল কুর আনিল হা কি আবার 
والقرآنِ الحكيم تابور حمزان انجر ان ان এখানে গুণ্য হবে কারণ হরকতের পর নুনের উপর তাসদি আসছে আমরা জানি যদি হরকতের পরে নুনে অথবা মিমে তাসদি আসে তাহলে গুণ্য করে পড়তে হয় আর এটাকে বলা হয় ওয়াজিব গুণ্য হামজা নুন জের ইন নুন জবন না ইন না কাফ জবর কা ইন না কা ইন না কা ইন না কা লাম জবন লা মিম জের মি লা মি নুন লাম জবন নাল লা মি নাল লা মি নাল লা মি নাল ইন না কা লা মি নাল মিম রপেশ মোর 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 মোটো হবে মিম গিয়ে রকে ধরবে মোটা করে মোর এটা হবে না হবে মোর যখন আপনি র সেকেন্ডটাকে মোটা করবেন তখন আপনার জিব্বার আগার উল্টা পিঠে তখন আপনার জিব্বার আগার উল্টা পিঠ উপরে তালুর সঙ্গে লাগাবেন তবে হালকা করে লাগাবেন না একটু জোর দিয়ে লাগাবেন তাহলেই র সেকেন্ডটা মোটো হবে মিম র পেশ মোর এটা হবে না হবে মিম র পেশ মোর মোর এভাবে মোটো হবে ইন না কালা মিনাল মোর 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 ইন না কালা মিনাল মোর লা মিনাল মোর সিনজব সালামিয়া জেল্লি সালিন অঞ্জবন না সালিন আর ফদল হবে সালিন তিন আলিফটান হবে ইন না কালা মিনাল মোর সালিন অর্থাৎ লাম যে বললে এখানে টান দেওয়া যাবে না লামিনাল এভাবে তারপর আইন যেবর আইনটা যখন আপনি উচ্চারণ করবেন তখন গলার মাঝখান থেকে চাপ দিয়ে বা চিকুন করে উচ্চারণ করতে হবে আইন যেবর আ এভাবে লাম খারা যেবর লা এক লেপ্টান হবে হবে না হবে সত্তা আপনি জিব্বার আগা নিচের দাঁতের সাথে লাগাবেন জিব্বার আগাটা নিচের দাঁতের সাথে মানে নিচের দুই দাঁতের মাঝখানে লাগিয়ে এই সত্তা মোটা করে উচ্চারণ করতে হবে সুই সুই সজে সুই সুই আই সুই র আলিফ জেব র এক লিফটান আই র সুই র সুই র তিম জে তৈম তৈম এখানে দেখুন তানভিনের পর কি আসছে মিম আসছে আর তানভিনের পর যদি মিম আসে তাহলে তাকে বলা হবে ঈদে গামে বা গুণ্যা এখানে আমরা মিলাইয়া গুণ্যা করব অর্থাৎ এক জের দিয়ে আমরা এই মিমের সাথে মিল করব এবং গুণ্যা করব আর এটাকে বলা হচ্ছে ঈদে গামে বা গুণ্যা তৈম তৈম উচ্চারণটা দেখুন তৈম এভাবে তিম হবে না কারণ তা মিম যে তিম না এটা হচ্ছে ত তটা মোটা করে উচ্চারণ করতে হবে আর আগা সামনের উপরে দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাবেন তবে হালকা করে লাগাবেন না একটু জোর দিয়ে লাগাবেন তাহলে মোটা হবে আর যদি অক্ষ ধরি তাহলে হবে একই মত মধ্যে আর জি হবে তিন লিপ্টান হবে এখানে মুস্তিম <laughs> 
আমার সাথে বলেন তারপর তা গিয়ে নুনকে ধরছে তা নুন যাব তাং এখানে গণ্য হবে কারণ নুন সেকেন্ডের পর কি আসছে ঝা আসছে ইকফার হরফ ঝা আসছে এখানে আমরা নাকের ভিতর থেকে এই গুণ্যাটা করব তাং এটা হচ্ছে ইকফার গুণ্যা তা নুন যাব তাং তাং ঝায়াজের ঝি তাং ঝি লাম লাম যাব লাল তাং ঝি লাল ঝি লাল আইনটা খলকের মাঝখান থেকে চাপ দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে আ নর্মাল ভাবে কিন্তু আইন উচ্চারণ করা যাবে না চাপ দিতে হবে তাং ঝি লাল তাং ঝি লাল আর ঝির যখন আপনি ঝা উচ্চারণ করবেন তখন আপনার জিব্বার আগা নিচে দাঁতের সামনের নিচে দুই দাঁতের মাঝখানে লাগিয়ে এই ঝাটা উচ্চারণ করতে হবে আর যখন আপনি ঝা উচ্চারণ করবেন একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে আপনার জিব্বা যাতে উপরের তালোতে কিংবা উপরের দাঁতে না লাগে ঝা উচ্চারণ করার সময় আপনার জিব্বা উপরের দাঁতে কিংবা উপরের তালোতে লাগানো যাবে না সব সময় জিব্বার আগাটা নিচে দাঁতের সাথে লাগাবেন হবে এখানে রাহিম এটা বলা যাবে না বলতে হবে রহিম রহিম এভাবে তং রহিম তো এখানে যদি আমরা এই আয়াত অর্থাৎ চার নম্বর আয়াত আর পাঁচ নম্বর আয়াত মিল করে পড়ি তাহলে এই যে মুস্তাকি মিং এখানে আমরা গুণ্যা করব ইফা গুণ্যা করব আমি মিলাই পড়ি যদি আমরা মিলাই পড়ি তাহলে এখানে গুণ্য করব আর যদি মিলাই না পড়ি তাহলে মুস্তাকিম এখানে তিন আলিফ টান দিব তারপর তাং সিলাল এখান থেকে শুরু করব তা আমি অক্ষ ধরে পড়ব আবার এভাবে আপনারা পড়তে পারেন অর্থাৎ এখানে আপনি ওয়াকফ ধরেও পড়তে পারেন আবার এই দুটি আয়াত মিল করেও পড়তে পারেন তারপরে লামজেল্লি তা নুন পেশ তুং তুং গুণ্য হবে ইকফা গুণ্য এখানে কেন ইকফা গুণ্য হবে কারণ নুন সাকিনে পরে লাল আসছে লাল হচ্ছে ইকফার হরফ আমরা জানি ইকফার হরফ হচ্ছে পনেরোটা তো পনেরোটার মধ্যে জাল হচ্ছে একটা তো যদি নুন সাকিনে পরে ইকফার হরফ আসে তাহলে আমরা নাকের ভিতর থেকে গুণ্যাটা করি লামজেল লিতা নুন পেশ তুং লি তুং তুং লি তুং জালজে দি লি তুং জি জি পাতলো হবে লি তুং জি যখন আপনি এই জালটা উচ্চারণ করবেন তখন আপনার জিব্বার আগাটা 
नीचे दाँतर साथ लगाबें ना आबा बोलते जो अपनी जाल उच्चारण करबें तक अपना जिब्बार आगाटा नीचे दाँतर साथ लगाबें ना सब समय ऊपर दाँतर आगार संगे लगाबें और हल्का पतला लगाबें झी एटना जी पतला गोल करते नट काउ काउ बला जाते कौ कारण तानभिने पर मीम आसमे गामे बागुण्य हरफ हम चार्ट मीम नून वाउ या तो चार हरफ जो तानभिने पर गण्य कर तो एखे एक जबर दिए मीमर साथ मिले पड़ब ए गन्ना करब और ये बोला ईदे गामे बागन्ना गुण हो मिले गुण हो हमजन उन पे उखने तीन आलिफ टान कारण मध हरफर चिकन चिन्ह बामे लम्बा हमजा टाइम मध्य मुन फासिल और मध्य मुन फासिल तीन आलिफ टान पड़ते हैं हमजा खराज बर आ नट आना आलते कलार शुरू थे मान खल के शुरू थे स्पष्ट कर उच्चारण करते आलिफ जबर बाने चार लिफ्ट आन आम ओहुम ओहुम आहुम फा जबर फा हामिम पे हुम फा हुम वन खरा जबर ग फा जेर फी ग फी लाम पे लू नुन जेबर ना ग फी लू ना रक फल हो मोटा करते कारण शिखी मोटा हरफ हम सार्टा सद दद तईन ख कफ ए सार्ट हम मोटा हरफ तो यह सार्ट हरफ जख अपनी जबर जेर पेश दे उच्चारण कर तक अवश्य मोटा करबें तोने गा गए मोटा कर उच्चारण करते हैं फहुम फिलूर ठीक ए भाव अपने प्रत्येक हरफिर उच्चारण सठीक भाव आदाय कर
লমজবলাকফদালজবরকদেকনকলকলকতহবে এখানে লাতে তিন আলিফ টান হবে কারণ মধ্য হরফুল পুরো চিকন চিহ্ন বামে এই যে লম্বা হামসা টা আসছে এজন্য হামিম পে হুম ফাহুম ফাহুম লাম আলিফ জবল লা এক লিপটান হবে ফাহুম লা ইয়া হামজা পেশ ইউ ইয়া হামজা পেশ ইউ এটা কিন্তু হামজা ইয়া হামজা পেশ ইউ লা ইউ মিম জের মি লা ইউ মি নুন পেশ নু নুন যে বন্যা লা ইউ মি নু না রক্ষত হবে লা ইউ মি নু লা ক দে হাক পল কৌলু লা ক দে হাক পল হাক পল হাক মিন তারপর হামজা নুন জের ইন ইন এখন ওয়াজি গুণ্য হবে নুন আলিফ জেব না এক লিপটান ইন না জিম জেব আইন লাম জেব আল আল ইন না যা আল নুন আলিফ জেব না ইন না যা আল না যা আল না ফাইয়া জের ফি তিন লিপটান হবে হামজা আইন জেব আ ফি আুন আলিফ জেব না ফাহি <Sessly> হামজাজের ইলাম লাম জেব লাল ইলাল হামজা লাল জেব আজ আজ পাতল হবে ইলাল আজ কফ আলিফ জেব ক ক এখানে গুণ হবে এ হাগি এ মিমকে ধরবে এবং গুণ্য করতে হবে এটা হচ্ছে মিম সাইকিনের ঈদগাম গুণ্য কারণ মিম সাইকিনের পর মিম আসছে এর জন্য এটাকে মিম সাইকিনের ঈদগাম গুণ্য বলা হয় ফাহুম মোক মিম কেশ মোক মোক কলকলা ফাহুম মোক মিম জেব মাহাও পেশ হু হু মাহু নুন জেব না ফাহুম 
মাহুন মাহু হু হাটা চিকন করে বলতে হবে ফাহুম মোক মাহু ফিয়ানি একসাথে বলি ইনফি আমার সাথে বলেন ইনফি আহিম ঠিক এভাবে আপনার প্রত্যেকটা হরফ উচ্চারণ সঠিকভাবে আদায় করবেন তারপর ওয়াউজেবর ওয়া জিম জেবর জা জা ওয়া জা আইন লাম জেবর আল আল আইনটা খোলাকের মাঝখান থেকে বলতে হবে আল এভাবে ইকলাব গুন্না কারণ নুন সাকিনের পরে বা আসছে এখানে গুন্নাটা পরিবর্তন হবে মিম নুনজের মিম না হয়ে মিম নুনজের মিম হবে মিম মানে দুই ঠোঁট মিল করে গুন্নাটা করতে হবে খালফি বলা যাবে না বলতে হবে খলফি হামিম জের হিম খলফি হিম হবে <Sessly> এখানে <Sessly> লিনিয়ার হরফ হবে জবরের পর জজমেলে ইয়ে আসছে একটা তাঁতির বলতে হবে টানা যাবে না হবে এখানে কলকুল হবে সজস্বী একটা মোটা করে উচ্চারণ করতে হবে লুবে 
وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا الْعَيْنَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّوْا وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنَّ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اشتدي بولي وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّوْا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنَّ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ठीक ए भावे अपना के प्रत्येक तो हॉर्फेर उच्चारण शोटिक भावे आधाय करे पड़ता होगे एवं जैखने गुण होगे शैखन अवश्य गुण्णा करता होगे जैखने जो तालिफ टान होगे शैखने तो तालिफ टान दी तो होगे एवं पराटा धीरे धीरे पड़ता होगे तारा होड़ा करे पराट जाए ना खूब धीरे धीरे आस्ते � بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين يا ياسين والقرآن والقرقر والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك 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 لمن ال لمن المرسلين مر مر متوبي رواه سينتا إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين أبر إنك لمن المرسلين مرسلين على صراط 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 متوبة صراط مستقيم مستقيم على صراط مستقيم على 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 صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم رحيحي حتى تكون هبه تنزيل تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر أبا فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون غافي هبنا غافي اتو هبنا هبه غافلون غافلون ايه بابا موتا قربالتو هبه 
فَهُمْ 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 لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْنَاقِهِمْ أغ لا لن أغ أغ نوت أغ أغ إتو هبه نو هبه أغ أغ لا لن فهي إلى الأذقان فهي إلى الأذ أذ بطلو هبه أذ أز إتو هبه نا أذ إتو هبه فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فهم مقمحون مق مقمحون أكشن تقولي إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون أما شد بولين إنا جعلنا جعلنا جعل عل إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم من بين أيديهم وجعلنا عل عل وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم ومن خلفهم خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم خل نوت خل خل هبنا هب خل سَدَّوْا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبِصِرُونَ اب بولی ایک شتے وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّوْا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبِصِرُونَ تو اسکری ویڈیو ٹی اے پور جنتو جو دی ویڈیو ٹی بھالو لاغیت تحالو ابوشی اکٹی لائک دے دی بین 
এবং এই ভিডিওগুলো সবার কাছে শেয়ার করে দিবেন যাতে অন্যরাও এই ভিডিওগুলো দেখে কোরআন শিফটার সুই শুদ্ধ করে শিখতে পারে তো আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত যাওয়ার আগে আরেকটি কথা সেটা হচ্ছে যদি আপনারা আমার এই রমজান মাসে কোরআন শিখি এই কোর্সের ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই যারা যারা নতুন কোরআন শিফ শিখতেছেন তারা অবশ্যই এই রমজান মাসে কোরআন শিখি এই কোর্সের ভিডিওগুলো দেখবেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি অনেক কিছু বুঝতে পারবেন তো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ